。好，抱歉哈、哦，我们再额外补充一下，好，再额外补充一下，刚才的圆角啊，这四个角落，还有呢底下的这个角落，也帮我再好多补一个导圆角，好，这两个圆角的地方要再注意一下。然后呢，还有这边的孔。好，这边的孔我们还没做，好，抱歉，刚刚没有注意到。那我们要接下来要接着继续往下做这边的孔的位置。那这边的孔的位置一样建一个新的基准面，这个基准新的基准面呢，一样是从前基准面过来87的一半。好，在这个地方有一个87好，我们会去选择87的一半。在这个位置，然后呢，我们会选择草图，选这个平面进来。好，我们会转成线架构，好，能够看得比较清楚一点。然后我们可以开始做一条中心线，好，可以拉一条中心线。然后呢，可以开始做一下我们这个这个孔的一个位置啊。这边的中心线我们坐在中间，好，中间的部分比较好做一点。因为呢，这边的尺寸很明显，好，有一个116从最底下到这一段，好，有一个 116， 好，比较好抓。好，接下来呢，我们对它来做一个我们要的一个形状。好。这两条线等长，然后呢，这两个点在相同的水平位置上，然后它的间距单边是 0.75 然后从这个点到圆心的位置，这个点到圆心的位置。好，这一段是 m 1 0然后这一段是8。好，然后，哎，两边还有问题，看一下啊、哦，这边是 0.75， 刚刚尺寸不见了啊。好，然后做好了以后，我们一样再对它做一个，抱歉，直线排列。好，一样选择的是。这个方向不会是我们要的，选择的是这个物件。好，反方向 ，pitch 是 1.5 好，这个时候呢，我们一样给它八个，好，可以做出我们要的一个大小，然后拉一条线连起来。做完了之后，我们可以对它做一个环状排，一个旋转的除料。选择最底下的这个草图，确定。那做完了之后呢，对它做一个阵列。好，这时候呢，选择一个边，这边告诉我它的间距是108的一半， 1 0 8除以2。好，一零八的一半，两个。然后呢，我们可以给它的第二方向，第二方向我们选择这个边。好，反方向一样是一零八的一半，五十四。好，我们选择确定。确定，哎、欸，这个地方要稍微注意一下，因为是从中间的话呢，我们可以选择的是。第一方向、第二方向及复制中止特征，还是没有做出来。看一下哈，好，这边给它设定成两个就可以了哈。不管你这个边是选这个地方的话呢，哈，一样是选择边线一或边线二，好，换这个方向的话，一样选择这个方向，一样两个，基本上啊，边线一啊，这一个。两个方向，一个下一个上，然后都是两个两个，包含原本这一个，这样子就可以了。好，做好了以后呢，我们再对它做一个近色，选的是我们的
前基准面建设过来。好，再把这个面稍微处理一下。好，这个部分我们就可以完成。